Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kakek Sanjaya berhenti sejenak dan berkata, Aku bisa mendengarnya dari suaramu. Lagi pula, gadis kecil sepertimu tidak akan pulang secepat ini. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Prisilia bahwa dia sedang duduk di dalam mobil yang terletak di dekat rumah agam dan mengawasinya. Panggilannya dengan Prisilia telah berakhir. Orang yang diundang oleh kakek Sanjaya telah tiba. Dia meminta pengemudi untuk membuka pintu, dan Agam duduk di sebelahnya di kursi belakang. Kakek Sanjaya bertanya, bagaimana penyelidikannya? Agam berkata, aku tidak tahu apa-apa. Kakek Sanjaya berkata, jika kita tidak memecahkan masalah ini, kita tidak bisa menyingkirkan Septian Bramasta. Jika kita tidak bisa menyingkirkannya, rahasianya bisa terbongkar ke publik kapan saja. Agam tahu besarnya masalah ini, tetapi tidak mudah untuk menemukan apapun tanpa petunjuk apapun. Kakek Sanjaya berkata lagi, sekarang dengan internet yang dapat menyebarkan berita begitu cepat, jika berita itu bocor, kita tidak dapat menyimpannya tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Agam berkata, saya akan bekerja keras, Septian Bramasta dapat menjadwalkan draft email untuk dikirim di masa mendatang yang kemudian memungkinkan untuk mengungkapkan berita ini bahkan setelah kematiannya. Ada begitu banyak cara, Agam juga tidak bisa begitu saja mendekati siapapun untuk menyelidiki hal ini. Masalah ini menjadi sangat kompleks. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelidiki sehingga mereka dapat melindungi orang yang ingin mereka lindungi. Selama mereka mempelajari cara yang akan digunakan Septian untuk mengungkap berita itu, tidak akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Septian. Dan pada saat ini, Septian masih melamun, berharap untuk mendapatkan uang dan kekuasaan yang ia impikan dan membuat keluarga Bramasta bangga. Sementara itu, karena Putri Bramasta ingin merawat Putri kecil dengan lebih baik, karena dia ingin segera mendapatkan kembali ingatan masa lalunya, dan karena dia ingin kembali ke Randy dan Putri Kecil sebagai seorang istri dan mama. Ketekunan Putri Bramasta dalam rehabilitasi obat-obatan itu lebih kuat dari apapun. Selama beberapa hari berturut-turut dia tidak mengalami kekambuhan, dan kondisi mentalnya telah meningkat pesat. Perayaan hari anak akan datang dalam beberapa hari, dan Putri Bramasta sedang menyelesaikan pakaian yang dia buat untuk Putri Kecil. Karena ini adalah pertama kalinya dia membuat pakaian untuk putrinya, Putri Bramasta benar-benar berusaha keras. Dia membuat dua gaun dan jas yang indah, sehingga Putri Kecil akan memiliki lebih banyak pilihan mode. Dia bisa menjadi gadis kecil yang cantik atau bertingkah seperti anak laki-laki yang tampan. Putri Bramasta memegang pakaian itu dan tidak bisa berhenti memandanginya. Dia sudah bisa membayangkan betapa imutnya putri kecil ketika dia memakainya. Setiap kali dia memikirkan bagaimana dia yang melahirkan putri kecil, putri Bramasta merasakan kehangatan yang luar biasa. Dia tidak sendirian, dia mempunyai anak yaitu putri kecil. Tepat ketika putri Bramasta asyik dengan pikirannya, Telepon di sampingnya mulai berdering. Dia menepis pikirannya dan melihat nomor kontak yang paling dikenalnya di layar ponsel ayah. Dia tidak ingin menjawab telepon, tetapi setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan bahwa dia ingin mendengar apa yang dikatakan Septian Bramasta, jadi dia mengangkat telepon. Begitu Putri menjawab telepon, dia mendengar Septian berbicara dengan prihatin, Putri, Ayah sudah kembali. Kamu tidak di rumah ataupun di perusahaan. Kamu pergi ke mana? Ayah sangat mengkhawatirkanmu. Jika dia tidak tahu bahwa dia dibius olehnya, Putri Bramasta akan tertipu oleh tindakan baik yang dilakukan Septian Bramasta. 
Putri dulu merasa sangat bahagia setiap kali dia mendengar suara Septian Bramasta ayahnya. Sementara dia kehilangan ingatan dan segalanya di masa lalu, masih ada seorang ayah yang sangat peduli padanya dan tetap di sisinya untuk memberinya kekuatan. Tapi sekarang, Putri hanya menemukan suaranya palsu dan hampa. Dia bahkan tidak terlalu peduli untuk menjawab, Ada apa, Putri? Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu tidak sehat? Septiam terus bertanya, menunjukkan kepeduliannya pada Putri. Putri menarik napas dalam-dalam dan berkata, Aku baik-baik saja. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Jawaban Putri yang tidak ramah membuktikan kecurigaan Septian. Putri menyebutkan kehilangan obatnya ketika mereka berbicara di telepon beberapa hari yang lalu. Dia mungkin sudah tahu bahwa dia telah menambahkan sesuatu ke obatnya. Setelah memikirkannya, Septian berkata, Putri, karena ayah sudah kembali. Bukankah kamu seharusnya pulang? Putri berpikir sejenak, ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan padanya secara langsung. Setelah hening sejenak, dia menjawab, aku akan segera kembali. Putri mencuci dan menggantung pakaian baru putri kecil, lalu mengemasi beberapa pakaian untuk pergi ke rumah Septian. Ketika dia sampai di sana, putri sudah bisa mencium bau kaldu dari ambang pintu, seperti di masa lalu. Dulu dia senang mencium bau ini, tapi sekarang dia merasa Septian melakukan ini hanya untuk mendapatkan keinginannya, dan bukan karena dia peduli padanya. Dengan yang lain seperti Randy dan Lily, dia bisa merasakan bahwa mereka merawatnya dengan tulus. Sangat berbeda dengan ayahnya. Wanita memiliki indera keenam yang sangat akurat, dan putri percaya pada indera keenamnya sendiri. Sama seperti bagaimana dia merasa putri kecil sangat akrab pada pandangan pertamanya. Putri, kamu kembali, Septian menyambutnya. Hem, putri mengangguk dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Aku memasak sup dan hidangan favoritmu. Duduklah, makanan akan segera disajikan. Setelah mengatakan itu, Septian berbalik dan pergi ke dapur. Septian bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan suasana hati putri yang tidak normal. Septian masih sama baiknya seperti dia ke putri selama tiga tahun terakhir. Septian sadar bahwa putri mencurigainya. Dan justru karena kecurigaannya, dia ingin melakukan lebih banyak tindakan. Selama putri belum mendapatkan kembali ingatannya, dia bisa mengambil setiap kesempatan untuk menggunakannya melawan Randy. Sekarang bukan waktunya baginya untuk mengaku tentang membiusnya. Dia ingin menunggu putri menanyakannya. Selama dia memulai percakapan, Septian memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaannya. Septian menyajikan putri semangkuk sup favoritnya. Putri, aku tahu kamu tidak tahan lapar. Makanlah sup dulu. Putri tidak mengambil supnya. Dia menatap tajam ke arah Septian dan bertanya, mengapa kamu membiusku? Putri bahkan tidak menyapanya dengan baik dan dia berbicara dengan nada dingin. Septian tahu Putri sudah mengetahui bahwa dialah yang membiusnya. Tapi itu tidak masalah. Dia sudah lama bersiap untuk menghadapi ini. Septian berpura-pura sedih dan menghela nafas. Kau sudah tahu? Apakah Randy yang memberitahumu? Sebelum Putri dapat berbicara, Septian melanjutkan, Aku ingin merahasiakannya darimu, tapi sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Merahasiakannya dariku, Putri gemetar. Bahkan jika kamu bisa merahasiakannya untuk saat ini, aku akan mengetahuinya suatu hari nanti, kan? Septian menambahkan, Putri, apakah kamu tahu mengapa aku harus memberimu obat? Apakah kamu masih ingat bahwa kamu telah terbaring di tempat tidur selama setahun? Tentu saja putri ingat itu. Itu adalah masalah baginya untuk bangun dari tempat tidur dan berjalan pada waktu itu, dan dia tidak terlalu sadar akan apa yang sedang terjadi. Dia merasa bahwa dia telah pergi ke neraka dan hidup kembali. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sakit? Septian menggelengkan kepalanya, memegangi dadanya dan berkata, tidak putri, kamu tidak sakit, 
Sebenarnya, kamu disuntik dengan bahan kimia, putri tercengang dan bertanya, bahan kimia apa? Septian mengertakkan gigi dan memakai ekspresi penderitaan. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, siapapun yang disuntik dengan bahan kimia itu, akan memiliki 50% kemungkinan kematian, dan 50% kemungkinan kehilangan ingatan jika mereka hidup. Setelah mendengar kata-kata Septian, Putri merasa sangat terkejut. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.